トカー日本庭園研究室のトカーです。小庭の作り方、動画解説前編です。今回は水菌窟の作り方をご紹介します。水菌窟とは地下に落ちた水が亀の中で美しい音色の響く排水設備です。構造は様々でどれが良いとは一概に言えませんが、今回は異なる亀を2つ入れたものを紹介します。温室については亀の焼き方及び構造に左右されます。音量については亀の穴の穴数で変わりますこの現場では車の騒音が大きいため最終的に片方の亀に2箇所もう片方は3箇所開けました昔は造園学上構造がわからなかったんだと思います最高峰の技術だと言われておりましたが蓋を開ければ簡単ですので皆さんもぜひ挑戦してみてくださいそれでは解説に入りますまず亀を加工して穴を掘り地盤を固めます亀と排水管を設置しましたら瓦とグリーチとモルタルで固めますまずこれ亀の中央に東京のダイヤモンドドリルで穴開けますねちょうどこの底の部分に水を張って音の確認をしているところです亀が2つありますんでここは結構重要なところですね音の確認はでまず整地しましてある程度地盤レベル出しておきます穴を掘りましたらねちょうどこの排水側ですねそこに排水管を通しますのでそこのモルタルを撤去しますそして深さですね採石モルタル亀入れますんで割って中に採石入れたらこれ転圧してますある程度この高さレベルだしここは重要だと思いますねそしたらダイヤモンドカッターで排水用の穴を側面開けていますで塩ビ管を入れてまあ確認しましてで底面にワイヤーメッシュ入れたらモルタルにします今回これ亀の高さが違うのでちょっと高低差があまりつきすぎますからね下のモルタルで高低差をつけてますちょっとここの部分は厄介ですね片方のカメラまあ高かった。カメの底にシリコンを打ちますけども、だいたいモルタルで止まってしまいますので、そんなにここはこだわるところではないと思います。で今回はこれカメ同士つなぎまして、まあ間グリーシーまあないしね小石を詰めて、そしてシリコンを打ちます。シリコンはこれそんなに高価なものではないので、まあたっぷり打っていいと思いますね。であとこれ。塩ビ管の中央に印をしておくのがポイントですでそうしましたらね周りモルタルで固めるんですが際をですね丁寧にこうコテで押さえるのがポイントですで特にモルタルの練り方はあんまり硬くてもダメですし柔らかすぎてもダメなんで適度な練り具合が必要です水菌窟に関しましてはこれ全く見えないのでまあ魚屋さんの技術はちょっと必要ないかなと思いますで特に何度もこの際に水を打って、えー、際を柔らかくして塗り込むのがポイントですこれはあの亀の天板を平らにしているところですね亀の傾きを直しますとどうしてもね片側隙間が空くんですよですので隙間が空いた方に水を打ちましてその際をまた、えー、コテで押さえますここ結構重要ですよねでも実際にはね水が漏れるってことはほとんどないですし生コン流してもできると思いますそんなにねこだわって水が漏れるからどうとかそういうものではないですよね実際にまあ今度は粘土でやってみようかなと思ってるんですけどもで排水側も塩ビ管につなぎますでやっぱり排水側もね目盛り振っとくといいと思いますねこれ目盛りがないと、えー、加減がわからないので中央まで行くとこの塩ビ管の上に水落ちちゃいますからねで今回あの台風で大量の瓦出ましたので採石を打ちましてねあの瓦で周りは囲みましたまあ、設置面が少ない方が音はいいと言われていますで周りもねどんどんどんどん採石でかさ上げしまして間に瓦を入れました
普段グリーチですけど前に何回か瓦を使った例はありますそんなに音の変化はわからないと思いますね変化はなかったような気がしますでどんどんどんどん採石でこれ周りかさ上げするんですがグリーシだとかだと外の土が入り込むんですよですので側面というかまあ土との接地面は採石がいいと思いますで最後にまあ上にグリーシー小石入れまして上部にモルタルを打つんですがここはあんまり水を加えすぎずにちょっと強度の落ちた空練りじゃないんですけども水をあまり加えすぎないもので叩き締めるようにしてますなぜかと言いますとトウズバチやそういった他のものをこう接地する時にですね撤去は容易なようにしますで大事なのは亀の際ですここをきちっと押さえた方がいいと思いますね。だいたいこんなところですね。はい。今回の動画解説は以上です。皆さんご視聴ありがとうございました。